Ապագայում <imitation> Ինքը ունի ուրեմն հասց է եւ արժեք զույգեր։ Հասց է արժեք, հասց է արժեք, հասց է արժեք, այդպես։ Եկուսնել թիվ են, հասցենել է թիվ, արժեքնել է թիվ։ Ուակի այստեղ ես ուրեմն հասցեները ներկայացել եմ օկտագորցելով 16-ական համակարգ, իսկ արժեքները երկուական համակարգով։ Բայց դե երկուսն է թիվ են։ Այդքան բան։ Ամեն հասցեում մենք կարող ենք արտահայտենք 8 հատ բիտ որպես իր արժեքը 8 հատ բիտ այսինքն 8 հատ 0 կամ 1 եթե ծանոթ չեք 16-ական եւ 2-ական համակարգներին այս վիդեոյի տակը ես հղում կդնեմ միատ ուրիշ վիդեոյում որտեղ որ ես այդ ամենը բացատրում եմ ओके այսինքն ստացում եմ որ մենք ունենք հասցեներ ամեն հասցեում մենք կարող ենք դնենք ինչ որ արժեք եւ այդ արժեքը պետք է լինի բաղկացած ուրեմն 8 հատ բիտից 8 հատ 0 կամ 1 Իմիջալոց 8 հատ բիտին մենք հաճախ անվանում ենք բայթ։ Այսինքն ամեն հասցեում մենք կարող ենք դնենք կամ արտահայտենք 1 հատ բայթ կամ 8 հատ բիտ։ Հա նույն բանը։ Երբ որ մենք գրում ենք int i, դա նշանակում է, որ մենք ուզում ենք ամրագրել ինչ որ տարածք հիշողության մեջ, որովհետեւի այդ տարածքի մեջ մենք կարողանանք վերագրենք ամբողջական թվեր, օրինակ 25։ Բայց հարց է ցակում, այդ տարածքը ինչ չափի է։ Իրականում կոմպայլերն է որոշում եւ իմ կոմպայլերը կարող է որոշի մի չափ, ծեր կոմպայլերը ուրիշ չափ։ Դա կարող ենք իմանանք օգտագործելով size of ֆունկցիան։ Ուղակի գրում եք size of եւ փոխանցում եք փոփոխական եւ ինքը ձեզ կվերադարձնի քանի բայթ է ամրագրվել այդ փոփոխականի համար։ Իմ իմ կոմպայլերը ինձ ասես 4, 4-ա բայթ, այսինքն չորս հատ հասց է արժեք զույգեր, հա, այդ բլոկերը որ կան, չորս հատ դրանից իրար հետևից ինքը ամրագրել է, որովհետեւի ես իր մեջ կարող ունեմ պահեմ ամբողջական թիվ։ Եկեք ավելի լավ հասկանանք դա ինչ տեսքի է։ Ա, ուրեմն, երբ որ մենք գրում ենք int i, դա նշանակում է, որ ինքը ամրագրում է, եթե իհարկե int int-ը ամրագրում է չորս հատ բայթ, եկեք ենթարրենք, որ դա այդպես է, ինքը ամրագրում է չորս հատ հասց է իրար հետևից։ Ինչի չորս հատ հասց է, որտեղ ամեն հասցում կարող ենք պահենք 1 հատ բայթ, 4 հատ բայթ, այսինքն 4 հատ հասց է։ 4 հատ հասց է արժեք բլոկերից, իրար հետևից։ Օքե, այսինքն ստացում եմ, որ ինքը կարող է արտահայտ է այն արժեքը, որ մենք վերագրում ենք իր մեջ, օգտագործելով այս բոլոր բիտերը։ Այդ բոլոր բիտերը, որոնք որ այդ 4 բլոկերի մեջ են, իրար հետ։ Օքե, հիմա հարց, այսինքն միրոպ է, եթե տենցա, դե այս բիտերը, այս բիտերի քանակը անվերջ չի, չէ, ինչ-որ քանակ կա, մենք ստեղ պահում ենք 32 հատ բիտ։ Դե հարց է ցակում, եթե մենք պահում ենք 32 հատ բիտ, որովհետեւի արտահայտենք այն ամբողջական արժեքը, որ մենք դնում ենք մեր փոփոխականի մեջ, որն է ամենամեծ ամբողջական թիվը եւ ամենափոքր ամբողջական թիվը, որ մենք կարող ենք վերագրենք ինթի մեջ։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն 1 հատ բիտ օգտագործում է, որովհետեւի որոշենք դրական է, թե բացասական մեր արժեքը։ Մնաց 31 հատ բիտ, չէ՞։ Երկուսը 31 աստիճանի, ինչի ու երկու, որովհետեւ օգտագործում ենք երկուական համակարգ, չէ՞։ Երկուսը 31 աստիճանի, մեզ կտա 2 միլիարդ տատատա, եւ այլն։ 
Okay, այս ինքն մենք կարող ենք արտա հետենք մինուս կամ բացասական 2 միլիարդ միջև դրական կամ պլյուս 2 միլիարդ դա 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 Ուշադրություն դարձրեք որ սա հասնում է միջև 647 այլ ոչ թե 648 Դա նրա համար է որովհետև մենք նաև կարող պետք է կարողանանք արտա հետենք 0-ն չէ քանի որ մենք 0-ից ենք սկսում հաշվել ստացվում է որ մենք կարող ենք արտա հետենք միջև այս թիվը այս ամենա մեծ թիվն է որ մենք կարող ենք արտա հետենք եւ մեր ինթի մեջ ռեմնայք եթե մենք սա աշխատացնենք մենք գիտենք որ կոմպայլ անենք աշխատացնենք մենք կստանանք 25 չէ որտեվ i մեջ կա 25 այդ բարս է եկեք i մեջ դնենք այն ամենա մեծ թիվը որը հնարավոր է իր մեջ դնել չէ հիմա եթե սա աշխատա կոմպայլ անեմ ինքը աշխատա աշխատի օքե նորմալ է աշխատեց եւ տպեց այդ 2 միլիարդ տ տ տ թիվը չէ եկեք դնենք մի հատ ավել 78 Այսինքն փորձում ենք ներկայացնենք մի հատ թիվ, որը ավելի մեծ է, քան այն ամենը մեծ թիվը, որը հնարավոր է տեղավորել հիշողության մեջ։ Եկեք, տեսնենք ինչ կդինի։ Ուրեմն փորձենք կոմպայլ անել եւ ամիջապես տեսնում եք խնդիրներն առաջոն։ Օքեյ։ Այսինքն կարևոր է հասկանալ չափերը մեր փոփոխականների, մեր տիպերի, որովհետեւ մենք կարողանանք հասկանանք ինչ կարելի է իր մեջ վերագրել։ Սիպասպասում մենք կարող ենք լինենք շատ մի քիչ քթամազ, հա։ Կարող ենք օրինակ ասենք, որ գիտեք ինչ, ես ուզում եմ, հա, վերագրեմ ինչ որ արժեք ամբողջական թիվ, հա, մեր ինպոպականի մեջ։ Բայց ես գիտեմ, որ իմ արժեքը երբեք բացասական չի լինի, հա։ Այդ ժամանակ օկտագորսել այս բիտը, որովհետև պահենք դրական եթե բացասական, անի մասն է։ Այդ դեպքում նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Դիմացից կարող ենք գրենք unsigned։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ պահի ես թիվը, բայց թե դրական է թե բացարական մի պահի, որովհետև ես գիտեմ, որ ինքը միշտ դրական է լինելու, անի մասնա պետք չի ինձ այդ ինֆորմացիան։ Ինձ պետք է ուղակի պահել թիվ, այդքան բան։ Այդ դեպքում մենք դիմացից գրում ենք unsigned, այսինքն ինքը այլ լևս 1 բիտ չի օկտագորցում, որ որոշի պլյուսա կամ մինուս, այլ 32 բիտերներ, այսինքն բոլոր բիտերներ նա օգտագործում է որովհետև արտահայտի արժեքը։ 2-ը 32 աստիճանի, տալիս է 4 միլիարդ տա 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 տա։ Այսինքն այս դեպքում ամենափոքր թիվ, որ որ կարող ենք արտահայտենք 0-ն է, ամենա մեծ թիվը 4 միլիարդ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, օքե։ Այսինքն այդ ամենը գրելով unsigned ինթի դիմաց, նշանակում է բոլոր բիտերը օգտագործի, որ արտահայտես հենց թիվը, պլյուս կամ մինուս պետք չի հիշել։ հիմա ասենք թե որոշեցինք որ ինքը ինչ որ շատ տարածք է ամրագրում մեզ պետք չի այդքան տարածք որտեվ մենք իր ամեջ պահելու ենք բավական փոքր թվեր այդ դեպքում մենք կարող ենք ստեղծենք short int իմիջալուս կարող ենք ուղակի գրենք short անպայման չի int գրենք դրանից հետո բայց երկուսնեք աշխատի կամ short int կամ ուղակի short short նշանակում է կարճ ինքն է էլի նույնպես հնարավորություն է տալիս ուրեմն պահել ամբողջական թվեր Ուակի S դեպքում ամենա փոքր թիվը ամբողջական թիվը որ կարող ենք պահենք մինուս 32000 տա 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 իսկ ամենա մեծ թիվը դրական 32767 օքե մնացածը նույնն է էլի 1 հատ բիտն է օգտագործում է որովհետև որոշի դրական է թե բացասական մնացած բոլոր բիտերը իմ օրինակում եւ որ ես արեցի size of short short փոփոխականին ինքը ինքը ինձ տվեց 2 2 բայտ այսինքն 2 բլոկ է ինքը ամրագրում իրար հետևից դա շատ կարևոր է իրար հետևից ամրագրում է որովհետեւի պահի այս փոփոխականի արժեքը հետևաբար երբ որ ես ամրագրում եմ ես 25-ը ինքը օգտագործում է այդ երկու բլոկի բիտերը որովհետեւի արտահայտի այդ արժեքը ու 25 օրինակ եւ էլի իր մեջ ամենա մեծ թիվը որ կարող եմ վերագրեմ կլինի 32767 եւ ամենա փոքրը -32768 նույնպես շորտ օգտագործելուց մենք կարող ենք որոշենք որ մեզ նշանը պետք չի դրական կամ բացասական այդ դեպքում կարող ենք գրենք unsigned short իմիջած կարող ենք գրենք unsigned short int կամ ուղակի unsigned short երկուսն էլ աշխատի էլի ցան նշանակում է որ մենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ ամբողջական թիվ կամ պահենք իր մեջ ամբողջական թիվ որը ավելի քիչ տարածք է օգտագործում հիշողության մեջ քանց ինթը Եվ չենք ուզում որ ինքը հիշի նշանը։ 
այլ բոլոր բիտերը օգտագործի որպես յարտահայտի հենց թիվը։ Այդ դեպքում ամենա փոքր թիվը, որ կարող ենք արտահայտենք Էլի իարկե 0 է, ամենա մեծը 65535. Okay? Այսինքն իր մեջ մենք կարող ենք տնենք շատ ավելի մեծ թվեր։ Ինչքան մեծ, դե իմ դեպքում, եվ որ ես այցի size of long-ի փոպովականի, ինք ինձ տվեց 8, 8 բայտ, 8 հանգամ, 8, 64, այսինքն 64 բիտը ինք ոգտագործում, որպեսի պահի իր մեջ շատ մեծ թվից, միջև էս անորման փոքր թիվ։ Եվ նույնպես մենք կարում ենք ասենք միրոպ է, հա, գիտեն, դեզ լավ մեծ թվեր են, բայց իրականում դրական բացասական ինձ պետք չի։ Այդ տեպքում կարում ենք գրենք unsigned long int, կամ ուղակի Այսինքն, միջև հիմա մենք հասկացանք, որ կա ինդ, ամորջական թիվ, որը ամրագրում է ինչ-որ չապի տարածք որինակ չոսատ բայտ, բայց կանի որ ինքը ամրագրում է ինչ-որ մի չապ, այդ չապը ունի ինչ-որ սահման, չէ, դրանից ավել չեն կարջ, ավլի փոքր ամբողջական թրիվ։ Եվ իր մեջ կարող ենք վերագրենք արժեք։ Կա չար կամ նիշ, որ նույնպես կարող է իր մեջ պահել ամբողջական թիվ, Սայզ ավ եվ որ երես այցի, ինձ տվեց մեկ, այսինքն մեկ Հիմա, նույնպես մենք կարող ենք որոշենք, որ ուրեմ են պլուս մինուս պետք չի հիշել, գրելով դիմացից unsigned char, և այդ դեպքում ինքը բոլոր բիտերը կոգտագործի որպեսի արդայիտի թիվը, հետևաբար մենք ստանում ենք զրոյից Սիպասպասում նիշը մենք արտահետում ենք մի հատանոշ չակերտներով։ Բայց միրոպ է, ես նոր ձեզ ասացի, որ իր մեջ պահվում է ամբորջական թիվ, բայց ինչը կատարվում ստեղ։ Բարժում է, որ ինքը տակից ամեն � Բայց հիմա հարց է ծակում, ոք է, եվ որ իմ ասենց վերագրեցինք A-ը կամ ան, այ մեջ, ինքը տակից ինչ թիվ է պահում։ Հայում գոյությունի միած ստանդարդ, որ որ գորջում է ասկի, որը ասում է հենց դա, ասում Ուրեմ են այկ ստեղ, ես ստեղ ստեղցում եմ միատ պոպողական, չար այ, որի մեջ ես վերագրում եմ A նիշը, չէ, եկեք տեսնենք ինչ կլինի, եվ որ ես աշխատացնեմ, որում կմպայլ անեմ, սա աշխատացնեմ, տպում � որը ճիշտ է, չէ, որտև 97-ը ասկին որոշումը, որ A է, բայց հիշեք, որ ինքը թիվը, չէ, կանի որ ինքը թիվը, նա եք ինչ կարող ենք անենք, մենք կարող ենք ստեղցենք միատ ինձ, զի, որի մեջ տնենք I պլուս չգիտեն� աշխատացնենք, հարուր յոտ, այսինքն ստացում է, որ ես նիշ էյը իրականում տակից 97 է, կանի որ 97 է, 97 գումարած տաս, եղավ հարուր յոտ, չէ, չիշտա, 
ավելի նաս եմ, նա եք ստեղ, նա եք հիչ հավես պան կարող ենք անենք, եք եք տպենք I եմ, բայց եք եք ստեղ, արենք I պլուս հավասար է, I պլուս, չի գիտեմ, չորս, ինչու չէ, եք եք տեսնենք ինչ կստանակ, կարող եք ուշակ եք, եք եք կմպել անենք, աշխատացնենք, E, ինչու E, որովհետև դե A է 97 էր չէ, կումայաս չոս, 101, նմա պարզում է 101-ը, ին է, եք եք հապացուցեմ, եք եք ստեղգրենք 101, ես կանը հանենք, և տեսնենք, clear, կան չեմ, E, կան բան, այսինքն ստացում է, որ չարը ընդհամենը ամբողջական թիվ է, գոյությունի wide char տիպը, կամ լայն նիշ, որը չարին շատ նման է, են առումով որ էլի իրան ոգտագործում ենք, որպեսի պահենք նիշեր, ինքը տակից պահում է ամբողջական թվեր, ուակի հիշողության մեջ ինքը ամրագրում է շատ ավեի � char, short, int, long, և մի հատ էլ կա long, 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 երկար, երկար, այս ինքեն, մասին չենք խոսացել, բայց կայլի է ենցարել ինչը, ինքը միտքը նրանում է, որ ամրագրումը նույնիսկ ավելի շատ տարած կանց տել long-ը, և հետևա� ամեն այս ամբողջական թվերի, հա, ինքը ասում է, որ չարը պետք է նվազագույն ունենա մեկ հատբայտ, շորտը երկու հատբայտ, ինթը էլի երկու հատբայտ, լոնգը չորս հատբայտ, լոնգ լոնգը ութ հատբայտ, բայց իրականում ձեր կմպայլրն Ամպոպենք, որ ուրեմ են չարը հիմնականում ուրեմ են ոգտագործում է, տեք արով ենք պահենք ծանկացած ամբողջական թիվ, որը տեղավորվում է իր մեջ, իհարկ է, բայց ինքը հիմնականում ոգտագործում է, որպեսի իր մեջ դրական թեզա բացասական պետ չի ոգտագործել, բայց եթե դրական բացասական պետ կա, այդ ժամանակ անսայնդ մի գրեք, ու ինքը բազա սայն դա լինելու։ Շորդ մենք կարող ենք արտահետ են գրելով շորդ ինդ կամ ուղակի շորդ, լոնգը � կարծում է եսքանը պարզա, հիմա, եսքան եկար բարակ ես խոսացի տարբեր ամբողջական թվերի մասին, չէ, հիմա, չարը եկեք դնենք մի կոմ, որտև չարը ոգտագործվում է նիշ պահելու համար և դա շատ կոգտագործենք, դնենք բայց, եթե դու գրում եք կոտ, որը նահատեսված է աշխատել միատ կամպետրի վրա, որը ունի շատ սահմանապակ հիշողություն և պետք է կտամազություն անել, պետք է շատ ոպտիմալ ձևով որոշել չապերը ամեն դետալի, թե ինչի Hash include է գրում, CSTD int, պետ չի իրան առանձին ինչ-որ կաշել, Սիպոսպոս ստանդրդ գրադարանը ձեզ տալիս է, ընդհամենը գրում եք Hash include CSTD int, և վերջ, իրենք կարող կոգտագործեք, ինքը ձեզ տալիս է այս տիպերը, իրանք ձեզ նարվորություն Սա կստեղցի ամբողջական թիվ ոգտագործելով 64 բիտ, այսինքն ակն հայտ է ինչ է, արդեն պետ չի սայզովով որոշել։ Իսկ եթե պետ չի ուրեմ են պլուս մինուս հիշել, դիմացիր գրում եք U, այսինքն U int 8 underscore T նշանակում Այսինքն ստեղ, ես ստեղծում եմ միատ X անունով փոպահական, 
որը ինչ է իր ինքը պահում է ամբողջական թվեր օկտագորցելով 64 հատ բիտ եւ իր մեջ արդեն կարող եմ հետևաբար դնեմ շատ անորմալ մեծ թիվ սա շատ ավելի հեշտ է շատ ավելի պարզ է օկտագորցել քան թե լոնգը որը մի կոմպայլերը կարող է մի ձևի թարգմանի ուրիշ կոմպայլերը կարող է ուրիշ ձևի թարգմանի սայզ ով պետք է կանչել պետք է իշ պեչի օկտագորցեք ինդ եթե պետք է գտամազություն անել օկտագորցեք այս գրադարանը եւ կոնկրետ ընտրեք այն չափը որ ձեզ պետք է բարձ քան բան հիմա մենք խոսացինք ամբողջական թվերի մասին բա ոչ ամբողջական թվերը եթե մենք ուզում ենք ոչ ամբողջական թիվ արտահայտենք օկտագորցում ենք միատ ուրիշ տիպ որը կոչվում է դաբլ օկտագորցում ենք սենս գրում ենք դաբլ ինչ որ փոփականի անուն եւ իր մեջ արդեն կարող ենք վերագրենք ոչ ամբողջական թիվ ուշադրություն դարձրեք որ ոչ ամբողջական թվերը արտահայտվում են կետով ոչ թե ստորակետով ոքե դա կարևոր է այսինքն ցան նշանակում է 12 ամբողջ 5 ուրեմն դաբլի դեպքում օկտագորցվում է 64 հատ բիտ, չէ՞, այսինքն 8 հատ բայթ, 8 հատ բլոկ իրար հետևից ամրագրվում է եւ օկտագորցվում է։ Հիմա ոնց է այս այս արժեքը դասավորվում այս բիտերի մեջ, դա մի քիչ խառն է։ Ինքը օկտագորցվում է միատ ստանդարտ, որը կոչվում է IEEE 754 double precision binary floating point format։ Բա իրա մասին իրականում ես միատ առանձին վիդեո ունեմ հղումը կլինի այս վիդեոյի տակ եթե ուզում եք խորացեք եւ ուսումնասիրեք բայց կարճ ասած ընդհանրապես պետք է հասկանալ որ ինքը ամրագրում է 64 հատ բիտ եւ տեղավորում է այդ արժեքը այդ 64 բիտի մեջ գոյություն ունի float որը էլի պահում է ոչ ամբողջական թվեր բայց ինքը օկտագորցում է ընդհանրապես 32 բիտ այսինքն իր ճշգրտությունը շատ ավելի քիչ է քան դաբլի Ամ ինքնել է օկտագորցում միատ հատուկ ստանդարտ, որպեսի որոշի ոնց է դասավորում ինֆորմացիան իր մեջ։ Ամ կարևոր դետալ, երբ որ դուք արտահայտում եք թիվը եւ ուզում եք, որ այդ թիվը լինի float, վերջում գրեք F։ Եթե չգրեք F, կոմպայլերը ենթադրում է, որ ոչ ամբողջական թիվը double է։ Օքե։ Այսինքն եթե չեք ուզում, որ double լինի, այլ ուզում եք, որ float լինի, վերջում գրեք F։ Հիմնականում եթե ձեզ պետք է արտահայտել ոչ ամբողջական թիվ, կարող եք եմ օգտագործել double։ Float կօգտագործեք շատ հազվադեպ միայն այն դեպքում, երբ որ իրոք պետք է այդ աստիճան օպտիմայզացնել ձեր կոդը, որովհետև ինքը ասենք թե պետք է աշխատի ինչ-որ կոմպյուտերի վրա, որը ունի շատ սահմանափակ հիշողություն։ Բայց հիմնականում օգտագործեք double եւ բրծեք, շատ պարզ։ Ամ, կա եւս մեկ հատ թայպ, կոչվում է bool կամ boolean, ամ, իր մեջ կարելի է պահել ճիշտ կամ կեղծ արժեքներ։ Ինքը օգտագործում է մի հատ բլոկ հիշողության կամ մեկ հատ բայթ, չնայած իրան պետք է ընդհանրապես մեկ հատ բիտ, որպես է ինքը մեկով կարող անա արտահայտի ճիշտ եւ զրոյով կարող անա արտահայտի կեղծ։ Իսկ հիմա հարց է ծագում, բա ինչի համար է ինքը 8 հատ բիտ ամրագրում, եթե ընդհանրապես մեկ հատ բիտ է օգտագործելու։ Որովհետեւ ամենա փոքր տարածքը, որ մենք կարող ենք ամրագրենք, ասենք մի հատ հիշողության բլոկը, որը ունի հասցե, չէ, եւ արժեք, ինքը իր մեջ բարնակում է 8 հատ բիտ դրա համար։ Այսինքն չնայած մենք վերցնում ենք մի հատ ամբողջ հասցե, որովհետեւ պահենք այդ արժեքը, այդ 8 հատ բիտից մենք օգտագործում ենք ընդհանրապես մեկ հատը, որովհետեւ ասենք ճիշտ կամ կեղծ, true կամ false։ Կա մի ատել թայպ, որը կոչվում է void, հիմնականում կտեսնեք իրեն ֆունկցիաներում, այսինքն երբ որ ձեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադարձնելու, դիմացից գրում եք void։ void նշանակում է ոչ մի բան։ Այսինքն եթե ձեր ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադարձնելու, դիմացից գրում եք void։ void-ը իրականում ուրիշ տեղել կերևա C++ բայց սա ոչ որ մի օրինակ է։ Էլի, void ընդհանրապես նշանակում է դադարկություն, ոչ մի բան։ Եկե մի հատ շուտ ամփոփենք։ Այսինքն, եթե մենք մեզ պետք է ստեղծել կամ օգտագործել ամբողջական թիվ, մենք օգտագործենք int։ Եթե պետք է շատ օպտիմայզացնել եւ ամենա ճիշտ չափը վերցնել մեր int-ի, այդ ժամանակ օգտագործում ենք csstd int գրադարանը եւ իր տրված տիպերը։ Եթե մեզ պետք է ոչ ամբողջական թվեր, օգտագործում ենք double։ Դուք բան։ Եթե որ պետք է նիշ պահել եւ նիշերը հիշացնում եմ արտահայտում ենք մի հատանոց չակերտներով, այդ դեպքում մենք օգտագործում ենք char։ Եթե պետք է ճիշտ կամ կեղծ պահել, true կամ false, օգտագործում ենք bool։ Void նշանակում է ոչ մի բան, 
և նաև կա line niche կամ white char էլի շատ չենք խորանալ իր մեջ ընդհանրը իմացեք որ ինքը char ին շատ նման է ուղակի հիշողության մեջ ինքը օգտագործում է ավելի շատ տարածք այդքան բան հույսով եմ այս ամենը պարզեր մենք շուտով կանդիպենք հրաժում